Hola. A ver tú. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hija, está bien despeinada. ¿Te puedo peinar? Sí. Sí. ¿Qué onda, familia? ¿Cómo andamos? Hija, ¿por qué estás tan hermosa? ¿Mm? ¿Sabías que yo te amo? Sí. ¿Y tú me amas a mí? Sí. Hija, tu papá está feo, ¿ah? ¿eh? No. ¿Cómo está? Guapo. No, ¿quién te dijo eso? Sí. No, no está guapo. Sí, está guapo. Está feo. No. ¿Tú estás guapa? No, tú. 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 Y tú eres un amor. Tú. <ríe> Bien. Familia, ¿cómo andamos? Oigan. ¿Qué dicen? ¿Cómo va todo? Feliz año. Espero que su año vaya bien. He leído que muchos están enfermos, que iniciaron el año enfermos y quiero que sepan que estamos iguales acá. <ríe> traigo un gripón, traigo un gripón, no sé si es alergia, ya no sé qué, ya no sé si es Omicron, ya no sé si es COVID, ya no sé qué es, loco. Pero aquí andamos viviendo lo bueno. Estamos vivos y es lo importante, estamos motivados, vamos a echarle muchas ganas a este año. Hombre, la neta, increíble, increíble, de verdad que todo lo que nos han apoyado es una locura, muchas gracias. No, hombre, si supieran lo que sentimos nosotros al ver tanto amor, tanto apoyo, otro año más están aquí con nosotros. De verdad que nos sentimos muy afortunados de tenerlos. Gracias por todo su apoyo. Y oigan, yo quiero hablar de algo hoy, porque... Por ahí en Twitter traen un refuego, traen, traen un, un argüende. Aquí dicen acá, vengan de vacaciones a Chile. Así es, vamos a ir a Chile de vacaciones y hacer tres conciertos que tenemos. Wow, de verdad que increíble eso de Chile. Tres sold out en un auditorio demasiado grande. Jamás pensamos ir a, una, a, ir a un auditorio tan grande. Todo trabado, güey. Jamás pensamos y gracias a Dios que se nos dio. Qué locura, la primera vez que yo fui a Chile también hice dos sold out el mismo día, pero fue un lugar pequeño y esta vez vamos a un monstruo. Y de verdad que nada, gracias a toda la familia de Chile, gracias por su apoyo, gracias por su amor. De hecho, me informaron que a lo mejor, no es seguro, pero a lo mejor se abre la última función que sería la cuarta, cuarto concierto en Santiago de Chile. Y ya, ya ahí... Tiene que parar porque ya no hay más fechas disponibles para ese auditorio. O sea, no nos dan pues los tiempos. Porque tenemos más fechas, más ciudades. Entonces, nada. Prepárense, yo les aviso. También los, los Miran Grid van a salir. Pero yo les aviso también con tiempo. Así que, nada. Guau, wow, qué locura. Imagínense, otra fecha en Chile es sold out. Cuatro fechas en Chile. En Santiago de Chile. Qué locura. La verdad, qué locura. Pero bueno, lo, lo que les quería contar, de lo que quería hablar, es de... Ahora que salieron los, los premios de TikTok, van a estar bien chidos, que vamos a ir, por cierto, aquí lo confirmamos. Eh, pues empezaron a comentar, ¿no? Nuestros seguidores de que sería buena idea que fuéramos host, o sea, que, que conduciéramos los premios, que Kimberly se aventara toda la conducción. No sé si se dice, pero bueno, total. Entonces, queremos decirles que no hacemos ese tipo de cosas, no porque no nos inviten, porque realmente nos han invitado muchas veces, pero nosotros sabemos que eso es una gran responsabilidad, que eso es pasar horas y horas ensayando. Y ese día de los premios, pues, si ya de por sí ir a unos premios es cansado porque se hacen muchas cosas, se hacen medios, se hacen... No sé, a veces cantamos, a veces recibimos premios, a veces hacemos muchas cosas. Entonces, ya dirigirlos es... O sea, siento que es para personas que... Bien, que les gusta y que tienen ese tiempo, pues, que no están tan ocupados. Nosotros realmente... No es que pasamos, uy, ocupados, no, hombre, las empresas, esto y lo otro. Sí tenemos muchas cosas, muchas cosas que hacer. Incluso hay muchas que ustedes no conocen, pero... La más importante para nosotros es nuestra familia. Entonces, este año, finales de 
de este año que acaba de pasar y este año que ya estamos corriendo. Nuestro propósito es priorizar lo más importante. Y lo más importante es la familia para nosotros. O sea, yo sé que es raro porque muchos artistas ponen su carrera de por medio, siempre es la carrera primero, siempre es los medios de comunicación, ir a los premios, hacer muchas cosas. Y bien por ellos, cada quien decide cómo llevar su carrera, pero nosotros realmente lo que queremos es disfrutar más a nuestra familia, priorizarla, disfrutar más el camino, o sea, sí vamos a trabajar, pero todo una balanza, pues no queremos trabajar más y ver menos a nuestra familia, sino queremos que todo vaya, o sea, en una balanza, pues todo, todo esté equilibrado. Entonces, pues por eso nosotros no tomamos tanto ese tipo de cosas. Y se los juro, o sea, no sé si se han dado cuenta, a lo mejor sí, últimamente ya no hemos ido a premios, o sea, hemos ido a muy pocos premios. No hemos ido, pues los MTV fueron hace poco y sí nos gustan y todo y, y a lo mejor luego vamos, pero estamos en otras cosas, entonces si no nos dan los tiempos no nos vamos a matar porque aunque podemos hacer todo, porque si sí se puede, te organizas, haces todo, pero cada vez tienes que dejar más del lado a tu familia, entonces eso es lo que no queremos nosotros, o sea, no queremos hacer ese tipo de cosas. Así que muy seguramente cada vez van a ver que hacemos menos medios. O sea, que vamos a entrevistas, mucho menos, o sea, ya no vamos a ir a tantas entrevistas, ya no vamos a ir a tantos premios, ya no, ya no vamos a hacer mucho ese tipo de cosas que hacíamos antes, porque ahorita tenemos dos niños que de verdad no se imaginan cuánto tiempo requieren. Tenemos equipo de trabajo, tenemos niñeras que nos apoyan cuando trabajamos, pero pues tampoco podemos darle a nuestros hijos a, a unas niñeras, no podemos dejar a nuestros hijos por... Por la carrera, que sé que es importante y es bonito el sueño y vivirlo es bonito, pero, pero es más bonito, sinceramente, pasar tiempo con la familia. O sea, que la familia disfrute de todo esto. Hay muchos artistas que, por ejemplo, sacan sus tours, sus, sus conciertos, viajan a otros países y pues dejan a su familia. ¿Por qué? Porque es más fácil, es más práctico, uno llega, rápido se viene, este, gastas menos porque pues llevar a niños... Implica llevar a niñeras, llevar más, más cosas, pues rentar algo más grande. O sea, es más gasto para el empresario o para el socio que está haciendo el concierto. La gira, por así decirlo. Y nosotros, todo lo contrario, nosotros vamos a ir a Chile, vamos a salir del país y nosotros vamos a llevar a nuestros hijos. No nos importa si tenemos que llevar a más personas porque obvio tenemos que llevar chofer, tenemos que llevar quien les cocine porque nuestros niños comen puras dietas, o sea, puras, pura comida balanceada. Tenemos que llevar dos niñeras para que nos ayuden cuando estemos ocupados. Entonces, tenemos que llevar a más gente, un equipo más grande. Y obvio, eso es más caro, pues. O sea, hablando de negocio, pues no conviene tanto, pero a nosotros no nos importa tanto el negocio. O sea, a nosotros nos importa más estar con ellos. Si nos vamos a alejar un poquito, que sea un poquito, no tanto. Porque, por ejemplo, ahora que vamos a salir de, de México, vamos a estar como casi un mes fuera. Vamos a ir a Chile, a varias fechas en Chile, si Dios quiere vamos a salir con, con Perú, vamos a salir con Argentina, si Dios quiere, vamos a salir con España, entonces vamos a estar en muchos viajes. <coughs> y yo sé que es duro traer a los niños de, del tingo al tango, pero para nosotros es más duro dejarlos. Entonces, pues nada, o sea, les cuento esto como para que ustedes se den cuenta de la manera de pensar de nosotros. O sea, nosotros no, pensamos muy diferente a otros artistas. Respetamos la forma de trabajar de los otros artistas, está bien. Ellos llevan su carrera como quieren, pero nosotros la llevamos así. O sea, nosotros de verdad no, no lo decimos de dientes para afuera. Nosotros sí si estamos viviendo nuestro sueño. Bueno, al menos yo hablo por mí. Yo estoy viviendo mi sueño. O sea, yo me acuerdo de niño cuando tenía 3, 4 años que yo le lloraba a mi mamá porque yo le decía a mi mamá mamá, quiero tener un papá, mamá, quiero, quiero tener una familia, mamá, quiero esto, quiero lo otro, y, y no se podía. Luego llegó el papá de mis hermanos, y ya nacieron mis hermanitos. Y obvio, pues fue momento, pero total, no salieron bien. Y, o sea, gran parte de mi vida estuve, para, para resumirlo, gran parte de mi vida estuve sin una familia estable. Siempre soñé con una familia estable. Entonces, hoy que Dios me dio la bendición de tener una familia, no quiero desaprovechar esa oportunidad. No quiero perderme esos momentos tan valiosos 
no quiero perderme el crecimiento de mis hijos, o sea, porque sí, ahorita estamos en un momento muy, muy bueno, de verdad, y yo sé que muchas personas no, no perderían la oportunidad porque, claro, o sea, es conveniente estar haciendo esto, estar haciendo el otro, estar viajando para allá, hacer esta colaboración, hacer todo. Yo sé que hay personas que, que si estuvieran en nuestro lugar, y lo hicieran, pero hay algo que no se detiene en la vida, lo único que no se detiene es el tiempo, entonces si, yo, si nosotros nos enfocamos en eso, cinco años, ya cuando queramos estar más libres con nuestros hijos, ya ellos van a crecer más, ya ellos van a, pues, tener unos procesos sin nosotros, pues, o sea, ellos van a vivir ciertas cosas sin nosotros, entonces nosotros no queremos eso, nosotros queremos que nuestros hijos vivan todo con nosotros, que si se trata de ir al parque, nosotros los queremos llevar, o sea, nosotros los llevamos más bien al parque, a veces, a veces no, porque a veces no se puede, pero... O sea, lo que voy es que nosotros tenemos una, una mentalidad muy, muy, muy distinta. Y queremos que respeten eso, ustedes como fans, como seguidores, porque sé que ustedes a veces exigen y obvio no, les gustaría vernos aquí y allá. Yo sé. Pero nosotros no somos, no tenemos una ambición por, por los logros, ni mucho menos por el dinero. O sea, nosotros, yo sé que obviamente enfocarnos más en la carrera, pues nos beneficiaría a nosotros en muchas cosas. De dinero, en, en logros, en, en metas, de muchas cosas. Pero cuando tu meta más importante es tu familia y lo estás logrando, te sientes verdaderamente bendecido y te sientes exitoso. Nosotros nos sentimos exitosos, sino porque tengamos millones de seguidores o millones de reproducciones o muchos premios, muchas cosas, no, nosotros nos sentimos exitosos porque aprendimos a, a disfrutar nuestra familia y al mismo tiempo a, a disfrutar nuestro trabajo, disfrutar lo que hacemos, nosotros realmente amamos lo que hacemos, nos gusta compartir con ustedes, nos gusta esta conexión que tenemos, nosotros no los vemos a ustedes como, como simples números, como, como negocio, realmente no, o sea, sabemos que Gracias a ustedes llegan negocios a nuestras vidas, claro, porque ustedes nos ayudan y, y obvio hay marcas que les gusta anunciarse con gente que tiene fama, que tiene más alcance, pero, pero nosotros a ustedes los vemos como otra familia. Primero para nosotros está la familia de sangre y luego ustedes, la familia de internet. Y después los negocios, el trabajo, todo lo demás. Entonces realmente, pues... Hago este en vivo para que ustedes sepan por qué no nos van a ver tanto en premios, en, en, en entrevistas. ¿Ustedes no creen que ahora que Kim sacó Mejor Sola, muchos medios de comunicación quisieron hacerle entrevistas? Incluso quisieron que fuera a cantar la canción a, a los programas, programas de Estados Unidos, programas de muchas partes del mundo. Y pues nosotros estamos en, en una etapa en la que estábamos muy ocupados, estábamos con el programa de, de, de USA, estábamos con muchas cosas, muchísimas cosas, entonces si hacíamos eso íbamos a descuidar más a nuestros hijos, o sea, es, es unas por otras, pues hacemos videos ya nos quita bastante tiempo. Y luego en el tiempo libre, o más bien, hacemos entrevistas y luego en el tiempo libre videos y eso, pues llenamos toda nuestra agenda y sí podemos llenar toda la agenda, todos los días podemos estar ocupados si queremos, pero... Pero hoy nuestros hijos que, o sea, el tiempo pasa y, y lo más importante, dejarlo por otras cosas que realmente no son tan importantes. Porque uno, al trabajar mucho, pues sí, ganas más logros, más éxitos, más dinero. A lo mejor con eso puedes darle una mejor vida a tu familia, claro. Pero si te enfocas solo en eso, en ganar y ganar y ganar, pierdes más por acá porque... Te ocupas más, ganas más cosas, pero pierdes más tiempo con tu familia. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, así es la vida, pues tienes que sacrificar lo más importante siempre. O sea, nosotros nos dimos cuenta. Nosotros llevamos años en esto, o sea, no somos nuevos. Nosotros llevamos años y gracias a Dios, cada año nos ha ido mejor. O sea, cada año vienen más cosas, más proyectos y nos ofrecen más oportunidades todo el tiempo. Pero nos dimos cuenta que entre más logros, 
entre más éxito en, en nuestro trabajo, en redes sociales, en todo eso, entre más logros llegaban a nuestra vida, menos tiempo podíamos pasar con nuestra familia. Pues. Ejemplo, a veces salíamos y estaba mi mamá, mi suegra y eso, y nosotros en el cel, porque estábamos en llamadas, en otras cosas, checando cosas de, 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 de nuestro trabajo. Y pues no, o sea, realmente siento que no, que no es lo más importante, la verdad. Vamos a seguir trabajando, no se asusten, no nos vamos a retirar tampoco ahorita, pero vamos a bajarle dos rayitas. ¿Por qué? Porque hablando por mí, yo estaba súper enfocado en el trabajo. Incluso yo no había domingos para mí. O sea, yo por años he estado trabajando diario, si no es para el canal de Kim ayudo en otros canales, o sea, ustedes no se imaginan muy, las cosas que yo tengo, o sea, las cosas que yo tengo que checar. Yo sé que no se lo imaginan, no tengo que contarlo, simplemente se los menciono porque sí me puedo pasar todos los días ocupado, pero no vale la pena, ¿saben? No vale la pena, uno tiene que sacar tiempo para la familia, para los amigos, para el trabajo, o sea, todo tiene que estar en esa balanza, porque si... Si tienes mucho éxito por acá en el trabajo, muchos logros, te vas a sentir vacío. Y es lo que a mí me pasaba, por ejemplo. O sea, muchos logros, muchas cosas, pero estar lejos de, de mi mamá, de, de mis hermanos, eh, no ver a mis abuelos, eso me, me hacía sentir vacío, a pesar de que mucho éxito por este lado. Entonces, no, no, o sea, no, no queremos eso ya... Eh, Vamos a demostrarle al mundo que se puede hacer todo. O sea, no tienes que dejar a tu familia. ¿Cuántos artistas no llegan a la cumbre y cuando les, los entrevistan lo, lo que dicen es, ¿de qué te arrepientes? Y lo que dicen, no, pues me arrepiento de, de no haber pasado tiempo con mi familia, de, de no haber vivido momentos con mis hijos, con, con mis familiares. ¿Y por qué creen que pasa eso? Porque se enfocaron tanto en esa meta, en esa meta de material, porque se le puede llamar material, que descuidaron lo más importante, o sea, los momentos que de verdad valen, los momentos que quedan en el corazón, o sea, los momentos que, que dejas, pues. Entonces, no, nosotros no queremos que nos pase eso. O sea, de verdad, nosotros no queremos que nos pase eso, estamos a tiempo, gracias a Dios, nosotros siento que hemos madurado mucho esa parte. Y pues no, o sea, imagínense nosotros, nos enfocamos ahorita porque estamos en nuestro momento, nos enfocamos mucho en la meta, pum, 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 año tras año, año tras año, claro que si nos enfocamos más, van a llegar más oportunidades, y así vamos a estar en una bola de nieve, con más éxitos, más cosas, llegas a tu meta final, no sé, a la cumbre, y en ese camino, en esos años se te fue un familiar, dos familiares, crecieron tus hijos y... No estuviste con ellos, no los llevaste al kinder, no los llevaste a la primaria, no los llevaste... No fuiste a un festival de ellos, no los viste bailar en el festival del Día de las Madres, no, no sé, o sea, todo ese tipo de cosas te las pierdes. Dices tú, que okay, ya llegué a esta meta, ya no puedes regresar el tiempo y pasar tiempo con ese familiar que perdiste, ya no puedes regresar el tiempo y, y que tus hijos se hagan más chicos para tú otra vez, o sea, intentar aprovechar ese tiempo, ya no se puede, se pierde, se pierde, se pierde el tiempo, entonces... No sé, o sea, a lo mejor esta no es la manera de pensar de muchos y a lo mejor no están de acuerdo. Pero pues bueno, yo siento que cada cabeza es un mundo y tienen que respetar la, la forma de pensar de las demás personas. Nosotros no estamos buscando aprobación, no estamos, o sea, diciendo, ah, se les hace bien para hacerlo, si ¿sí? no, no. O sea, no, son decisiones que nosotros ya tomamos, que Kimberly y yo ya tomamos. De verdad, o sea, si yo soy así desinteresado en, en lo material, en, en el dinero, en, en los éxitos, en eso, Kimberly es todavía más, porque Kimberly es, ella dice, yo podría retirarme, obviamente seguir en contacto con mis seguidores, porque los amo y yo sé que ella de verdad los ama, pero o sea, retirarse me refiero a de todo y ahora sí de los premios, de todo, todo, todo eso, y solo dedicarse a, pues, a otras cosas, o sea, realmente hemos hecho otros negocios que que de verdad familia, si quisiéramos retirarnos de las redes sociales lo podríamos hacer, no, no es como que dependemos 100% de esto, gracias a Dios cuando nosotros empezamos a construir muchas cosas, construimos por otro lado para, 
para que si un día esto se acaba, nosotros poder seguir estando bien. O sea, que, que nuestro trabajo evolucione en otras cosas, ¿sí me explico? Entonces, <coughs> si estamos aquí es porque los queremos, es porque nos gusta lo que hacemos y vamos a estar aquí, no se asusten, vamos a estar aquí. Pero no nos interesan tanto esas cosas, quiero que queden bien, o sea, que quede bien claro que nosotros no somos materialistas, nosotros somos personas de amor y realmente no, no, no imaginan lo que sentimos cuando estamos disfrutando solamente de nuestras familias, estamos con ellos. Yo sé que ustedes no se pueden dar cuenta si esto es real o no porque pues no viven aquí, pero tampoco necesitamos que, que se den cuenta, pues yo creo que eso se refleja también, los niños lo reflejan, o sea, mi hija es una niña feliz, una niña que está aprendiendo muchas cosas, nosotros, nosotros nos damos el tiempo de enseñarle muchas cosas, nosotros nos damos el tiempo de darle mucho amor y ella lo refleja, ella es una niña amorosa, como pueden darse cuenta.